Rejoice Ministries ஆண்டவரை குறித்து மனுஷர்களை குறித்து தவறான அனுமானங்கள் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுல ஒண்ணு நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா நான் ஆண்டவரை கனப்படுத்தும்படி ஒரு முடிவு எடுத்தால் கடவுள் என்னை வெற்றி அடையும்படி கனப்படுத்துவார் இது வந்து ஒரு தவறான அனுமானம் சொல்லப்படுகிறது நான் நான் ஆண்டவரை கனப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் சில முடிவுகளை நம்ம எடுக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை கனப்படுத்தும்படிக்கு நான் முடிவு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அது நிமித்தம் கடவுள் வந்து நான் எனக்கு வெற்றி அடையும்படி அவர் என்னை கனப்படுத்துவார் அப்படின்னு நினைக்கிறது முடிவு <laughs> ஆண்டவரோட சித்தத்தின்படி செஞ்சாதான் அது வந்து கனப்படுத்துறதா நான் நினைக்கிறேன் நம்மளே ஒரு முடிவுகளை எடுத்துட்டு கடவுளை நான் கனப்படுத்தும்படி தான் நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன் அதனால இப்ப ஆண்டவர் அவர் வந்து எனக்கு ஒண்ணு செய்யணும் அவர் என்னை கனப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அது தவறான ஒரு முடிவுல போய் நிற்கும் இந்த டார்வின் சொன்னார் பார்த்தீங்களா டார்வின் சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரு மனுஷன் வந்து குரங்கிலிருந்து வந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி போட்டார் அது எல்லாமே சின்ன வயசில் நாங்கள்லாம் படிச்சிருக்கோம் டார்வின்ஸ் தியரி மேன் கேம் ஃப்ரம் மங்கி இப்போ வந்து கடவுள் வந்து வேதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோன்னா மனுஷன் தேவனுடைய சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவன் அப்போ அது எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்களேன் ஆண்டவருடைய சாயலில் நம்ம உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் இங்கே ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நம்மெல்லாம் குரங்குலேருந்து வந்தோம்னு சொல்லிட்டு எது நல்லா இருக்கு நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை வச்சு தான் நிர்ணயம் பண்ணணும் தவறான அனுமானங்கள் வழியாக நம்ம போக முடியாது அப்போ இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் அதை டெஸ்ட் பண்ணும்படிக்கு இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாரா ஒரு சின்ன ஒரு பேபி மங்கி ஒரு சின்ன குட்டி குரங்கு குட்டி எடுத்து வளர்த்து அதோடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனித்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வளர்த்து அது பெரிய வயசான ஒரு குரங்காயிடுச்சு வயசான குரங்காகி அது செத்து போயிடுச்சு ஆனால் அந்த குரங்கு மனுஷனாகவே மாறலை அப்போ என்ன ஒரு இதில் வச்சு மனிதன் குரங்குலேருந்து வந்தான்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஒரு ஆதாரம் இருக்குது இல்லையே ஒரு குரங்கு வந்து மனுஷனாக மாறலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தியரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொருத்தர் கண்டுபிடிச்சார் இப்போ அது மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம குரங்கை பற்றியே மறந்துடுவோம் ஆண்டவர் சொல்கிறத பிடிச்சிக்குவோம் நம்ம கடவுளுடைய சாயலில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆண்டவரை மாதிரியே நம்ம நினைக்க முடியுது நம்மளால் நேசிக்க முடியுது நம்மளால் சில நன்மையான காரியங்களை செய்ய முடியுதுன்னா அவருடைய சாயலில் நம்ம இருக்கோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நிறையா கிறிஸ்தவங்க வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த திருமண காரியம்னு வச்சுக்கோமே நான் இந்த மனைவியை நான் கல்யாணம் பண்ணால் இந்த ஒரு நர்ஸை கல்யாணம் பண்ணுறா அவங்க ஃபாரின் போகிறாங்க நர்ஸஸ்க்கு வந்து ஃபாரினில் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் நிற்கிற மாதிரி வேலை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்போ அது நிமித்தம் என்னோடய பிற்காலத்து வாழ்க்கை ரொம்ப ஸ்டெடி ஆயிரும் ஒரு ரெகுலர் இன்கம் வரும் அதனால் நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் அவங்களோட வருமானத்தை வச்சு அவங்களுடைய பிற்காலத்தை வந்து நிர்ணயிச்சுக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வருது அதே மாதிரி பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கிடச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே காத்திருந்து திருமணம் கட்டுறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க இதெல்லாம் வந்து உலகத்தின் ஜனங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் கர்த்தருடைய சித்தம் அறிந்து 
அவங்க வந்து கருப்பாக இருந்தாலும் நிறமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு யாரை வச்சுருக்குறாங்களோ அவங்கள நான் திருமணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லி வர்றது தான் உண்மையிலேயே ஆண்டவரை கனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கும் நம்மளாக நம்மளோட இஷ்டத்துக்கு ஒருத்தரை அவங்களோட வேலையை வச்சு அவங்களுடைய வருமானத்தை வச்சு அவங்களுடைய அழகை வச்சு அந்தஸ்தை வச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு இது கர்த்தரை கனப்படுத்துறதுக்கு தான் நான் செஞ்சேன்னு சொல்கிறது வந்து நிச்சயமாக அது ஒரு தவறான ஒரு அனுமானமாக இருக்கும் இதே மாதிரி வேலையை வேலையாக இருக்கலாம் டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் ரெண்டு காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது எந்த எதை எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகி முழிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் தேவனோட வார்த்தை அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வார்த்தையின்படி அவர் சொல்லும் பொழுது அவர்கிட்ட திருப்பி எனக்கு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுங்கப்பான்னு சொல்லும் பொழுது அவர் கொடுப்பார் செகண்ட் அஷ்யூரன்ஸ் கொடுப்பார் அப்படியெல்லாம் கொடுத்து வழி நடத்தப்பட்டு வந்தவங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லை ஏன்னா அது ஆண்டவரோட சித்தத்தின்படி நம்ம செஞ்சதுனால கருத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நம்ம வந்து இது எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வசனம் எட்டு ஒம்பது இதை ரெண்டும் நான் வாசிக்கிறேன் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடி இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்கிறோம் நம்ம வந்து ரொம்ப கிரியைகள் நட்காரியங்கள்லாம் செய்கிறோம் அதனால் நமக்கு வந்து நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளை பரலோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவார்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லை இயேசுவோடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்படணும் அவர் கொடுக்குற ரட்சிப்புனால தான் ஆண்டவர் இடத்துல போகணும் ஆண்டவரே சொல்கிறார்ல ஐ எம் த வே ஆண்டவர் தான் நமக்கு வழியாக இருக்கிறார் சத்திய வழி அவர் மூலமாக தான் நம்ம அவருடைய சித்தம் அறிந்து அவர் சொல்கிற காரியங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து நம்மளோட சொந்த காரியங்களானாலும் அவர்கிட்ட கொடுத்து நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாக அந்த ரட்சிப்பின் வழியை காட்டினவர் நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி காரியங்களை செய்யணுங்கிறத நிச்சயமாக பேசுவார் கற்றுக் கொடுப்பார் இன்றைக்கி நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்கக்கூடாது நம்ம தான் பெரிய ஆள் வீட்டில் அதனால் நம்ம எடுக்கிற முடிவு தான் சரி வேறு யார் சொல்கிறதும் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுடைய முடிவெல்லாம் கடைசியில் வந்து அவமானப்பட்டு போகிற அளவுக்கு போயிடும் ஆகவே மனுஷர்கள் வந்து எந்த முடிவையும் எடுக்கக்கூடாது தேவன் சொல்கிற முடிவை எடுத்து அவர் சித்தத்தின்படி நம்ம முடிவு எடுத்தோம்னா நிச்சயமாக வாழ்ந்து சுகிர்த்திருப்போம் கர்த்தருக்கே மயிமை உண்டாகட்டும் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாட்கள் ஆண்டவரே நிறைய தவறான அனுமானங்களை மனசில் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்கப்பா அவங்க சொன்னது தான் சரி அவங்க நினச்சது தான் சரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இப்படி உள்ளவங்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் உங்களுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தணும் நீர் வழிகாட்டணும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நாங்க செய்யறோம் அண்டவரேன்னு சொல்லி வர்றவங்களுக்கு கர்த்த நிச்சயமாக பெரிய ஆசீர்வாதங்களை வச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய திருக்கரத்துல கொடுக்குறோம் ராஜா எங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் நல்ல உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து அப்பா உம்முடைய காரியமாய் நாங்கள் வரும் பொழுது நிச்சயமாக எங்களுக்கு பெரிய அளவிலே ஆசிர்வாதம் இருக்கு என்று விசுவாசித்து ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே அமேன் மேலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள ரிஜாய்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இவாஞ்சலிஸ் டாக்டர் டேஃபின் ஜோசப் செல் நைன் கர்த்தர்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வைத்து காப்பாராக ஆமே Joy Creative Production For video coverage and editing audio recording and editing promo for advertisement graphic design contact 9042494996